இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னேக் கேமை நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டிஃபால்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு டைட்டிலை ஸ்னேக் கேம் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸ்டைல் ஷீட்டை லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஸ்னேக் கேம் அப்படின்னா ஹெச் டூ குள்ளார கொடுத்துக்கிறேன் டைட்டில் நெக்ஸ்ட் ஒரு டிவெலப்மெண்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு ஐடி கொடுத்துக்கலாம் இதில் ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் ஸ்பேஸ் டு பாஸ் ஆர் கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இன்னொரு ஒரு டு அதுக்கு ஐடி கண்டெய்னர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இதுக்குள்ளார தான் அந்த கேம் போர்டை நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் கேன்வாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் இருக்குது அது யூஸ் பண்ணோம்னா ட்ராயிங்லாம் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் கேன்வாஸ்க்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துடலாம் கேம் போர்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் அதுக்கு வித் அண்ட் ஹைட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கோர்க்காக ஒரு டிவ் கொடுத்துடலாம் ஐடி ஸ்கோர்னு கொடுக்குறேன் உள்ளுக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோர் அப்படின்ற இந்த டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் கூடவே நமக்கு வேல்யூவும் வரணும் இல்லையா ஒரு ஸ்பேன் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் இதுக்கு ஐடி கொடுத்து வச்சிடலாம் ஸ்கோர் வேல்யூ அப்படின்னா இதுக்குள்ளார தான் நம்ம ஸ்கோர் வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் இப்போதைக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்துடலாம் ஜீரோ கொடுத்துட்டேன் இங்கே ஸ்கிரிப்ட் லோட் பண்ணிடலாம் சோர்ஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்னே நேம் பண்ணியிருக்கேன் டிஃபர் கொடுத்துடலாம் இப்போதைக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி தான் டிஸ்பிளே ஆகுது நம்ம ஸ்டைலிங் முடிச்சிடலாம் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மார்ஜின் ஜீரோ ஆடிங் ஜீரோ ஆஸ் யூஷுவல் கொடுத்துடலாம் ஃபோன் ஃபேமிலி கில் சான்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெட்டிங்கை ஸ்டைல் பண்ணிடலாம் H2 டூ தான் கொடுத்துருக்கோம் டெக்ஸ்டல் லைன் சென்டர் கொடுத்துட்டு கலர் டார்க் க்ரீன் கொடுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மெசேஜ்னு ஐடி கொடுத்துருக்கோம் ஹேஷ் எம்எஸ்ஜி அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் டெக்ஸ்டல் லைன் சென்டர் கொடுத்துடலாம் அண்ட் மார்ஜின் பாட்டம் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் ஒன் இஎம் கொடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் எப்படியும் டெக்ஸ்டல் லைன் சென்டர் தான் வரணும் ஸோ அதை இங்கேயே நம்ம கொடுத்துடலாம் தனித்தனியாக கொடுத்துட்ருக்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த கேம் போர்டு அப்படின்ற கேன்வாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆஷ் கேம் போர்ட் அதுக்கு நம்ம பார்டர் மட்டும் கொடுத்துடலாம் த்ரீ பிக்சல் சாலிட்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கோரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மார்ஜின் டாப் கொடுத்துடலாம் ஒன் இயம் கொஞ்சம் பெருசாக காமிக்கிறதுக்காக ஃபோன் சைஸ் டூ இஎம் கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டைலிங் முடித்தாச்சு இதுவே போகிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த கேம் போர்டு அப்படின்ற ஐடி இருக்கிற கேன்வாஸை கெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி கேம் போர்டு அண்ட் அதை நான் இந்த மாதிரி கேம் போர்டுனே வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் டாட் கேம் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதிக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்தவுடனே கால் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்குள்ளார ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன செய்யணுமோ அந்த வேலையெல்லாம் இதில் எழுதிடலாம் இந்த கேம் போர்டு அப்படின்றது ஒரு கேன்வாஸ் எலமெண்ட் இல்லையா எதுக்காக கேன்வாஸாக வச்சுருக்கோன்னா அப்போ தான் உள்ளே போயிட்டு நம்ம ஸ்னேக் ஆர்ட் டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபுட்டு டிஸ்பிளே பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இங்கே போய் நம்ம வ வரைய தான் போகிறோம் அதாவது ஒரு சின்ன ஸ்பாட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லாம் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கேம் போர்டு அப்படின்ற கேன்வாஸோட கான்டெக்ஸ்ட்டை இந்த மாதிரி நம்ம கெட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம கையில் இருந்தால் தான் நம்மளால் அந்த ட்ராயிங் கலர் ஃபில்லிங் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ கான்ஸ்ட் கான்டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு இந்த ரெக்டாங்கல் இருக்கு இல்லையா ஃபுல் கேம் போர்டு அது ஃபுல்லாகவே வேறு கலரில் மாற்றிடலாம் அதுக்கு கான்டெக்ஸ் டாட் ஃபில் ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கலரை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு எந்த சேஞ்சஸும் வராது எந்த ரெக்டாங்கலில் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லணும் 
அதாவது இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுக்கும் வரணுமா இல்லை அதில் ஒரு சின்ன பகுதியில் மட்டும் வரணுமா அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா கேன்வாஸ் இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இதுதான் ஒய் டைரக்ஷன் நமக்கு ஆஸ் யூஷுவல் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிறது தான் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே இந்த சைடு எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னா நம்ம கேன்வாஸோட வித் எவ்வளவோ அவ்வளோ வரைக்கும் இதுதான் வித் ஆஃப் தி கேன்வாஸ் இல்லையா இந்த டேரக்ஷனில் இந்த சைடு இருக்கிறது தான் ஹைட் ஆஃப் தி கேன்வாஸ் ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்கிறது ஸோ இங்கே ஒயில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஹைட் வரைக்கும் ஓகேவா நம்ம ஆர்டினரி கிராஃபில் வந்து கீழே ஒய் குறைஞ்சிட்டே போகும் இல்லையா மேத்தில் நம்ம படிக்கிற அந்த கிராஃபில் அந்த மாதிரி கிடையாது இங்கே ஒய் கீழே இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் அப்போ தான் கேமுக்கு நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இப்படி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த சைடு எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த சைடு ஒய் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே வந்து வித் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே கீழே ஹைட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா நம்ம நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல்ல வித் அண்ட் ஹைட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளே கலர் ஆகணும் வேறு கலரில் மாறணும் இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிள்குள்ளார அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னா இந்த கான்டெக்ஸ்ட் டாட் ஃபில் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபில் ஆரிசிடி இந்த மெத்தடை கால் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னன்றதை சொல்லணும் அதாவது எதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னால் இப்போ நம்ம இந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ளார கலர் அடிக்க சொல்ல போகிறோம் இல்லையா எந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ளார கலர் அடிக்கணும் இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுமே எனக்கு வேறு கலரில் மாறணும் ஸோ அந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஸ்டார்டிங் எக்ஸ் என்ன இங்கே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஒய்யூ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ நான் ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் தென் நம்ம கலர் பண்ண வேண்டிய அந்த ரெக்டாங்கிளோட வித் என்ன ஹைட் என்ன அப்படின்றத சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ டுவெண்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு குட்டி இடத்துல மட்டும் எனக்கு பிளாக் கலரில் வருது இதே நான் 200,200 ஹண்ட்ரட் கமா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்தனா பாருங்கள் இது டூ ஹண்ட்ரட் கமா டூ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா மொத்த வித்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்து நமக்கு அந்த கலர் ஃபில் ஆகிருக்கு நமக்கு ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா ஃபுல்லாகவே ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த மெத்தடுக்கு எப்படி சின்டாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்டார்ட் என்ன ஒய் ஸ்டார்ட் என்ன அப்படின்றத சொல்லணும் அதாவது அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் அடுத்தது நமக்கு தேவைப்படுற அந்த ரெக்டாங்கிளோட வித் என்ன ஹைட் என்னன்றதை கொடுக்கணும் இது வந்து எண்டிங் கோஆர்டினேட்ஸ்லாம் கிடையாது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க வித் என்ன ஹைட் என்னன்னு தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் வேறு மாதிரி கொடுத்து காமிக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் கமா ஸ்டார்ட் பண்ணு அண்ட் சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கமா ஹண்ட்ரட்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு எப்படி வருது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் கமா ஃபிஃப்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு நகர்ந்துருக்கு ஒய் டேரக்ஷனில் ஃபிஃப்டி தான் நகர்ந்துருக்கு அங்கே போயிட்டு ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயராக அது நமக்கு வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கு அதாவது ஃபில் பண்ணியிருக்கு இந்த கலர் நம்ம ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அது அது ஃபில் பண்ணுது இங்கே நம்ம மைனஸில் கூட கொடுக்கலாம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது இப்படி ஆப்போசிட்டில் மாற்றிடும் எங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறோமோ அதுலேருந்து வித் இன்க்ரீஸ் ஆகி போகாமல் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் டேரக்ஷனில் அது நமக்கு வரைஞ்சி கொடுக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒய்க்கும் நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த சைடு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ மைனஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரக்ஷனை மாற்றிக்கலாம் எனிவேஸ் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை ஃபுல்லாக தேவை அதனால் ஜீரோ கமா ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணு அண்ட் 500, 500 ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக வித் அண்ட் ஹைட் நம்ம இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்கோம் பட் அதை வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணாமல் வேரியபிள்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இங்கே நம்ம கொடுத்துடலாம் கான்ஸ்ட் வித் ஈக்வல் டு கேம் போர்ட் டாட் வித் என்ன அப்படின்றத இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி ஹைட் ஈக்குவல் டு கேம் போர்ட் டாட் இங்க நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னே கொடுத்தோம்னா சப்போஸ் ஹெச்டிஎம்எல்ல மாத்துறாங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் இங்கேயும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண
ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் க்ரியேட் ஃபுட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் எழுத போகிறேன் அதை கால் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபுட் அப்படின்றது அந்த ஸ்னேக்குக்கு ஒரு ஃபுட்டுக்கான ஒரு சின்ன ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி தான் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அது ரேண்டமாக இந்த போர்டுக்குள்ளார எங்கே வேணாலும் டிஸ்பிளே ஆகணும் இல்லையா அந்த ஸ்னேக் போய் அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்ட உடனே உடனே வேறு ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு ஃபுட்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அது வந்து ரேண்டமாக இந்த போர்டுக்குள்ளார ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் தான் டிஸ்பிளே ஆக போகுது ஸோ இப்போ நமக்கு இதில் என்ன வேலை இருக்குன்னா இந்த க்ரியேட் ஃபுட்டில் ரேண்டமாக நம்ம கோஆர்டினேட்டர் சூஸ் பண்ணணும் முதல்ல இங்கே வர அப்புறமா இங்கே இங்கே வர இங்கே வர அப்படின்னு அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்டர் ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம க்ரியேட் ஃபுட்குள்ளார செய்ய போகிறோம் ஓகேவா அதை செஞ்சதுக்கு அப்புறமா டிஸ்பிளேயில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் கோஆர்டினேட்ஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா அந்த கோஆர்டினேட்ஸில் போயிட்டு இந்த வித் அண்ட் ஹைட்டுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்கொயர் வரைஞ்சிரு அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஓகே அதை வேறு ஒரு கலரில் கொடுத்துட்டோன்னா அது நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஃபுட்டோட வித்து வந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் வித் அண்ட் ஹைட் ரெண்டுமே ஸோ அதனால் கான்ஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ நம்ம வரைய போகிற அந்த ஃபுட்டோட வித் ஹைட் ரெண்டுமே ட்வெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்க போகுது இங்கே சூஸ் பண்ணுற யூனிட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வித் அண்ட் ஹைட்டோட ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வித் அண்ட் ஹைட்டான ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை டிவைட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ட்வெண்ட்டி கூட எடுத்துக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம் டிஸ்பிளே ஃபுட்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு சும்மா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபுட்டை நான் வர வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் அதுக்கும் இதே மாதிரி தான் கொடுக்கணும் கான்டெக்ஸ் டாட் ஃபில் ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நமக்கு தேவையான கலர் கலர் கோடும் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் கலர்ஸ்லாம் நேம் வச்சு கொடுத்துடலாம் கான்டெக்ஸ் டாட் ஃபில் ரெக்டாங்கிள் இங்கே நம்ம கொடுத்த மாதிரி இப்போ நான் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதோட வித் அண்ட் ஹைட் வேணும் இல்லையா அதுக்கு தான் நம்ம யூனிட்னு இங்கே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கேயே நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் பின்னாடி சேஞ்ச் பண்ணால் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் டிஸ்பிளே ஆகுது ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணணும் எப்போவுமே இதே இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது இப்போ சப்போஸ் இந்த எக்ஸை வந்து நான் டென்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணால் சரியாக வராது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அப்படின்ற குவார்டினேட்டில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது நான் சூஸ் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஃபுல் ஸ்கொயருக்கான இடத்த விட்டுட்டு தான் நான் அடுத்த இடத்துல போய் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஸ்னேக்கோட வித்தும் நம்ம இதே மாதிரி தான் வைக்க போகிறோம் அப்போ அது கரெக்டாக மூவ் ஆகும் இல்லையா நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளோட அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்க்ரீனையே இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் க்ராஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஃபுல்லாக குட்டி குட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் க்ராஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இதே மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்கொயர்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இதே சைஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இங்கே ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கு அதனால தான் நான் அதை ஃபேக்டராக எடுக்கணும்னு சொன்னேன் சொன்னேன் அப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நான் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்லாம் எடுக்க முடியாது எல்லாமே மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போ தான் எனக்கு அது இந்த இடத்துல வரும் நெக்ஸ்ட்டு நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நகர்த்தணும் அப்படின்னா இங்கே நான் ஃபிஃப்டி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே எல்லாமே எனக்கு இங்கே வர ரெண்டு குவாடினேட்ஸுமே என்னவாக இருக்கணும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அது கரெக்டாக போய் அங்கே ஃபிட் ஆகும் நடுவுலலாம் இஷ்டத்துக்கு நம்ம போய் வரைய முடியாது ஸோ இப்போ நான் இங்கே டேரெக்டாக வேல்யூஸ் கொடுக்காம ஃபுட் எக்ஸ் கமா ஃபுட் ஒய் அப்படின்னு வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம இங்கே கிரியேட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் லெட் ஃபுட் எக்ஸ் லெட் ஃபுட் ஒய் அப்படின்னு மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கிரியேட் ஃபுட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார இந்த ஃபுட் எக்ஸ் அண்ட் ஃபுட் ஒய் இந்த ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸையும் நம்ம ரேண்டமாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ரேண்டமாக ஜீரோலேருந்து
அப்போ அது எனக்கு என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோலேருந்து வித் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் இல்லையா இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளார ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் இன்க்ளூட் ஆகக்கூடாது ஏன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு அப்புறம் போய் நம்மளால் வரைய முடியாது இல்லையா ஸோ ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளார இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவோட மல்டிப்பிள்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டே நான் இதே மாதிரி கொடுத்துட்டு வித் டிவைடட் பை யூனிட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே நம்ம யூனிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதோடு டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஜீரோலேருந்து நைன்டீன்குள்ளார அது இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு நம்பரை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்படி கிடைக்கிற அந்த ஆன்சரை நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ த சேம் இன்டூ மறுபடியும் யூனிட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளார இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவோட மல்டிப்பிள்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்க்ளூட் ஆகாது டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சதை நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்றேன் ஓகே இந்த மாதிரி யூனிட் வித்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஹார்ட் கோட் பண்ணாதீங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃபூட் ஒய்க்கும் கொடுக்கலாம் என்ன இந்த இடத்துல வித்துக்கு பதிலாக ஹைட் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்ம ரெண்டும் சேமாக தான் வச்சுருக்கோம் பட் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணுனாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா பாருங்கள் ஃபுட்டு கரெக்டாக ரேண்டமாக ஒரு இடத்துல டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏன்னா ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு குட்டி ஸ்கொயர் மட்டும் வரைஞ்சால் போதும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஸ்னேக்கு வரையறதுக்கு நமக்கு நிறைய ஸ்கொயர்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா ஆரம்பத்தில் ஒரு நாலு ஸ்கொயர் அளவுக்கு ஸ்னேக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வரைய போகிறோம் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கொயரும் இதில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கொயரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்க போகுது ஃபுட்டு மாதிரியே தான் அதே சைஸ் தான் பட் என்னென்னா நிறையா ஸ்கொயர்ஸ் சேர்ந்தது தான் அந்த ஸ்னேக் ஓகேவா ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடய எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஸ்னேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குள்ளே நிறையா ஸ்கொயர்ஸ் இருக்க போகுது அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கொயருக்கும் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்னன்றத நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நமக்கு ஒரு அரே தேவைப்பட போகுது லெட் ஸ்னேக் ஈக்குவல் டு ஒரு அரேவாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அந்த அரேக்குள்ளார ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படின்றத ஒன்னொன்றுத்துக்கும் அதாவது இப்போ ஸ்னேக்கில் நாலு ஸ்கொயர் இருக்குன்னா அந்த நாலுத்தில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படின்றத இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அந்த ஃபர்ஸ்ட் குட்டி பார்ட்டோட எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டோட ஒய் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணால் தான் நம்மளால் போய் கரெக்டாக ரெக்டாங்கலை வரைய முடியும் சரியா எல்லாம் சேர்த்து ஒரே எக்ஸ் ஒய்யா வரைஞ்சு பெரிய ரெக்டாங்கிளாக வரைஞ்சிட வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்னேக் வந்து பெண்டெல்லாம் ஆகணும் இல்லையா டேரக்ஷன்லாம் மாறணும் பெண்டெல்லாம் ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஒரு குட்டி பார்ட்டையும் நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயராக வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் கரெக்டாக வரைய முடியும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஆரம்பத்தில் நாலு பார்ட் நாலு ஸ்கொயர்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ அதனால நான் நாலு தடவை கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இந்த சைட்லேருந்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ ஜீரோலே வரைஞ்சிடலாம் ஓகே சரியா அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் அதோடய எக்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஜீரோ ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும் இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதோடய எக்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த குட்டி ஸ்கொயரோட சைஸ் நம்ம யூனிட்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபுட்டுக்கு அதே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்னேக்குக்கும் அதே யூனிட் வச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் அதால் ஃபுட்டை போய் கரெக்டாக கிராப் பண்ண முடியும் இது ஒரு சைஸ் அது ஒரு சைஸ்லாம் வைக்க முடியாது அப்போ இந்த ரெண்டாவது ஸ்கொயரோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அளவுக்கு நகர்ந்து வந்திருக்கும் பாருங்கள் அதாவது யூனிட் அளவுக்கு நகர்ந்து வந்திருக்கும் ஒய் அதே தான் ஹைட்டு கீழே குறையல அதாவது இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்
So, என்னவா இருக்கும்னா யூனிட் இன்டு டூ ஆகும் இல்லையா இது வந்து யூனிட் இன்டு ஒன் இது ரெண்டையும் சேர்த்தா யூனிட் இன்டு டூ அளவுக்கு நகர்ந்து வந்தால் தான் நீங்கள் அந்த மூணாவது ஸ்கொயரை வரைய முடியும் ஸோ அதனால் அதோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் யூனிட் இன் டூவாக இருக்கும் ஒய் கோஆர்டினேட் ஜீரோ தான் ஏன்னா இன்னும் அங்கே மேலேயே தான் இருக்கும் ஒயில இன்னும் இறங்கலை நம்ம கீழே அதே மாதிரி இப்போ இந்த நாலாவது ஸ்கொயரோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவா இருக்கும் மூணு யூனிட் நகர்ந்து வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வரையணும் இல்லையா ஸோ மூணு யூனிட் நம்ம நகர்ந்து வரோன்றதுனால யூனிட் இன்டு த்ரீ கமா ஜீரோ அதுதான் இந்த நாலாவது ஸ்கொயருக்கான கோஆர்டினேட்ஸ் ஸ்டார்டிங் கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ அதுதான் நான் இங்கே கொடுக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து யூனிட் ஒய் ஜீரோ இதுக்கு யூனிட் இன்டு டூ ஒய் ஜீரோ இதுக்கு யூனிட் இன்டு த்ரீ ஒய் ஜீரோ ஸ்னேக்குக்கான இனிஷியல் கோஆர்டினேட்ஸை ரெடி பண்ணிட்டோம் அதுக்கு நிறையா ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குன்றதுனால ஒரு அரேக்குள்ளார X and Y ஐ சேர்த்து இது மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டும் அந்த ஒரு ஒரு குட்டி ஸ்கொயரோட ஸ்டார்டிங் X and Y கோஆர்டினேட்டை டினோட் பண்ணுது ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரா ஸ்னேக் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை இந்த ஸ்டார்ட் கேம்குள்ளார கால் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் இனிமே தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் ட்ரா ஸ்னேக் ஓகே இங்கே வரைஞ்ச மாதிரியே தான் பட் இப்போ நம்ம லூப் பண்ணி எடுத்து இந்த எல்லா கோஆர்டினேட்ஸ்லேயும் போய் வரையணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கான்டெக்ட் டாட் ஃபுல் ஸ்டைல் கொடுத்துட்றேன் ஓகே அக்வா அப்படின்னு ஒரு கலர் இருக்குது நான் அதை கொடுக்குறேன் சாரி எனக்கு கோல்டு இருக்கிறதுனால வாய்ஸ் சரியாக இல்லை நமக்கு ஸ்னேக்கோட கோஆர்டினேட்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஓகே ஸ்னேக் மூவ் ஆக ஆக நம்ம இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஃபுட்டை போய் சாப்பிட்டுச்சுன்னா ஸ்னேக் வளர்கிற மாதிரி தெரியணும்ல அதாவது கொஞ்சம் பிக் ஆகிட்டே போகணும் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு தடவை ஃபுட்டை சாப்பிடும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கோஆர்டினேட் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து ஸ்னேக் பெருசாகும் ஓகே ஸோ ஆக மொத்தம் இப்போ நம்ம இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் எல்லாம் லூப் பண்ணி எடுத்து வரைய போகிறோம் சரியா ஸோ அது நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலான்னா ஃபாரீச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்னேக் டாட் ஃபாரீச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபாரீச் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த அறையில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வேல்யூவாக அது நமக்கு எடுத்து தரும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து தரும் அப்புறம் இதை எடுத்து தரும் இந்த மாதிரி எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ அதை நம்ம இங்கே பேராமீட்டராக ரிசீவ் பண்ணிக்கலான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்னேக் பார்ட் அப்படின்னு நான் பேர் வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு வரையறதுக்கான லாஜிக்கை நம்ம இங்கே உள்ளே எழுத போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டியதான் கான்டெக்ட் டாட் ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் ஓகே அந்த வரைய போகிற குட்டி ரெக்டாங்கிள் அதாவது ஸ்கொயர் தான் அந்த ஸ்கொயரோட ஸ்டார்டிங் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படின்றத சொல்லிவிட்டு வித் அண்ட் ஹைட் சொல்லணும் இல்லையா அதுதான் சின்டாக்ஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் சரி ஸ்டார்டிங் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன இப்போ நமக்கு அந்த குட்டி ஸ்னேக் பார்ட்டு கிடச்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு இது கிடைக்கும் அப்புறமா இது கிடைக்கும் ஸ்னேக் பார்ட்டில் ஸோ அந்த ஸ்னேக் பார்ட் கிடச்சிருச்சுன்னா அதோட எக்ஸ் என்ன ஒய் என்னன்னு ஈஸியாக நம்ம எடுத்துடலாம்ல அங்கேருந்து தானே நம்ம வரையவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஸ்னேக் பார்ட் டாட் எக்ஸ் கம்மா ஸ்னேக் பார்ட் டாட் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே போதும் நமக்கு அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் அதோடய வித் அண்ட் ஹைட் என்ன அந்த ஒரு ஒரு குட்டி யூனிட்டோட வித் அண்ட் ஹைட் நம்ம யூனிட்னு தானே வச்சுருக்கோம் ஸோ யூனிட்னே கொடுத்துட வேண்டியதான் ஓகே ஸோ எங்கள் பாருங்கள் உடனே இங்கே வந்துருச்சு இதுவே ஓகே தான் பட் அந்த ஒரு ஒரு குட்டி ஸ்கொயரும் தனித்தனியாக தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா கான்டெக்ட் டாட் ஸ்ட்ரோக் ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே அதுக்கு நம்ம வேறு கலர் கொடுக்கலாம் இல்லைனா இங்கே நம்ம பேக்ரவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த கலரே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த கலர் நான் கொடுத்துட்றேன் இதுக்கு என்ன மீனிங்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதை அப்படியே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரோக் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ பாருங்கள் அது செப்பரேட் ஆகி தெரியுது ஃபில் ரெக்டாங்கிளுக்கு அக்வா கலர் கொடுத்துட்டு ஃபில் இந்த மாதிரி பண்ண நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ அந்த ஃபுல் ஸ்பேஸையும் அது போய் என்ன பண்ணிடுச்சு ஃபில் பண்ணிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக அந்த நம்ம சொன்ன கலருக்கு அது கொடுத்துருச்சு 
பட் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்ட்ரோக் மட்டும் அந்த இடத்த நீ போய் ஒரு ஸ்ட்ரோக் மட்டும் வரைஞ்சா போதும்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிடும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரோக் கலர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ மறுபடியும் அதே ரெக்டாங்கில் போய் மறுபடியும் ஒரு தடவை பிளாக் கலரில் வரையுது இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் ஃபில் பண்ணிச்சு அதனால் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஃபில் ஆகிடுச்சு செகண்ட் டைம் ஜஸ்ட்டு ஒரு தடவை அந்த ரெக்டாங்கில் வரைய மட்டும் சொல்கிறோம் அதான் ஸ்ட்ரோக் ஓகேவா சேம் அதே குவார்டினேட்ஸ் தான் அதே யூனிட் தான் ஆனால் பிளாக் கலரில் வர அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுனால அது இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவுட்லைன் மாதிரி பிளாக் கலரில் கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மூ ஸ்னேக்குக்கான லாஜிக் எழுதலாம் ஓகே ஃபங்க்ஷன் மூ ஸ்னேக் எழுத போகிறோம் ஸ்னேக் வந்து அது பாட்டு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா எந்த ஸ்பீடில் மூவ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக லெட் எக்ஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அது ஒரு தடவை அந்த ஸ்னேக் நகரும்போது நமக்கு இப்போது இந்த ஸ்னேக் இந்த இடத்துல இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட்டு அது ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வரணும் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்கொயர் இல்லாமல் அது இங்கே வந்துடணும் இல்லையா அப்போ தான் ஸ்னேக் மூவ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அடுத்த தடவை இந்த ஸ்கொயர் இல்லாமல் அது மூவ் ஆகி இங்கே வந்துடணும் ஸோ நம்ம இங்கே இந்த யூனிட் அளவுக்கு தான் ஸ்னேக்கையும் மூவ் பண்ண போகிறோம் அதனால் எக்ஸ் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்றேன் ஒய் வெலாசிட்டி ஜீரோவை கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஆரம்பத்தில் நமக்கு எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் ஸ்னேக் மூவ் ஆகணும் இல்லையா எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இந்த டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகணும் கீழே மூவ் ஆக வேண்டாம் நமக்கு இப்போது அப்புறம் சேஞ்ச் டேரக்ஷனுக்கு அவங்க ஆரோலாம் ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ மூவ் ஆகணும் அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு எக்ஸ் வெலாசிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு நான் ஏன் வச்சுருக்கேன்னா எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் ஸ்னேக் ஆரம்பத்தில் மூவ் ஆக போகுது லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆக போகுது அதனால் ஒய் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகக்கூடாது ஒய் டேரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது பாட்டு டயக்னாலாம் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஏதாவது ஒரு டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகணும் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும் ஒய் டேரக்ஷன்லாம் டாப் டு பாட்டம் வரும் நம்ம பாட்டம் டு டாப் அதெல்லாம் கூட மாற்றிக்கலாம் பட் எனிவேஸ் அட் அ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டேரக்ஷனில் தான் அது மூவ் ஆகும் இங்கே நம்ம மூவ் ஸ்னேக்காக கால் பண்ணலாம் ஓகே மூவ் ஸ்னேக்குள்ளார இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே நாலு வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அடுத்த நாலு பொசிஷனில் வரையணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இடத்துல வரைய வரக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வந்துடணும் இல்லையா ஸ்னேக்கோட குவார்டினேட்ஸ் பாருங்கள் இங்கே முதல்ல நம்ம இங்கே இருக்கிறத தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக அதுக்கு முன்னாடி போய் ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கே பின்னாடி இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஓகே இன்னொரு தடவை மூவ் பண்ணணும்னா மறுபடியும் இதுக்கு அடுத்து போய் ஒன்று ஆட் ஆகணும் பின்னாடி இருக்கிறது ரிமூவ் ஆகணும் இப்படி தான் நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம்ல அதை ஹெட் ஆஃப் த ஸ்னேக்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்னேக்கோட குவார்டினேட் என்னவாக இருக்கணுன்றதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அதை வந்து நம்ம நம்மளோட அறைக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டாக புஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெட்டில் எக்ஸ் குவார்டினேட் என்னவாக இருக்கணும் இப்போ கரண்ட்டாக ஸ்னேக்கோட அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஜீரோத்து அறையில் அரே இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்கோ அதோடு நம்ம ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நான் இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா இந்த ஸ்னேக் ஆஃப் ஜீரோ டாட் அதோட எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ் வேல்யூவோடு நான் எக்ஸ் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலாக நம்மளோட இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் எக்ஸில் இது தான் இருக்கும் இல்லையா யூனிட் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்றது இருக்கும் அதோடு எக்ஸ்ட்ராவாக நான் இப்போ எக்ஸ் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது இன்னொரு ஒரு யூனிட் ஆட் பண்ணுறேன் சாரி எக்ஸ் வெலாசிட்டியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தானே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இப்போ என்ன ஆகும்னா யூனிட் இன்ட்டு ஃபோர்னு ஆயிரும் அப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்துடும் இல்லையா இதே மாதிரி நான் ஒய்க்கும் ஒய் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒய் குவார்டினேட்டோட வேல்யூ என்னென்னா ஆல்ரெடி ஸ்னேக்கோட ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருக்கிறதோட ஒய் குவார்டினேட் என்னவோ அதோட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒய் வெலாசிட்டியை சேர்த்துரு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஒய் வெலாசிட்டி இப்போதைக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்குது எக்ஸ் வெலாசிட்டி மட்டும் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இப்போ ஆரம்பத்தில் லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகணுன்றதுக்காக நம்ம அப்படி பண்ணியிருக்க
அப்படின்னு மாத்திட்டு எக்ஸ் வெலாசிட்டிய நம்ம ஜீரோ ஆக்கி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டா அது அந்தந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் சோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம இங்க இப்ப லாஜிக் எழுதிட்டோம் ஓகேவா ஃபுல் பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் சரி இப்போது இந்த ஹெட்டை தூக்கி நான் ஆரம்பத்தில் ஆட் பண்ணணும் அரேயோட ஆரம்பத்தில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணலான்றத நம்ம ஆல்ரெடி அரே மெத்தட்ஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் புதுசாக ஆட் பண்ண வேண்டிய எலமெண்ட் என்ன இந்த ஹெட்டு தான் ஹெட்டை தூக்கி முதல்ல ஆட் பண்ணி விட்டுரு மததெல்லாம் அப்படியே ஒரு இது ஷிஃப்ட் ஆகி பின்னாடி போயிடும் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ரா மட்டும்தான் ஆட் ஆகும் பின்னாடி டெயிலில் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணி விடணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா பாப் மெத்தடை கால் பண்ணிட போகிறேன் பாப் மெத்தட் எப்போவுமே லாஸ்ட் இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுன்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ நமக்கு எதுவுமே வரல ஏன்னா குவாடினேட்ஸை மட்டும் தான் மாற்றிருக்கோம் மறுபடியும் ட்ரா பண்ணால் தானே அது வந்து போர்டில் போய் ட்ரா ஆகும் நம்ம ஆரம்பத்தில் இங்கே கேமை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஃபுட்டை ட்ரா பண்ண சொல்லிட்டோம் ஓகே அதுக்கப்புறமா ஸ்னேக்கை ட்ரா பண்ண சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கோம் மூவ் பண்ணால் அது குவாடினேட்ஸை மாற்றி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் அதை மறுபடியும் வரைஞ்சா தானே மூவ் ஆன மாதிரி தெரியும் ஸோ மறுபடியும் வரையறதுக்கு நான் சும்மா இப்போதைக்கு இங்கே ட்ரா ஸ்னேக்கை கால் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி ஆகுது நம்ம இங்கே பாப் கொடுத்துட்டோம் பாப் கொடுத்தாலும் இங்கே இருக்கிறது நமக்கு போகலை ஏன்னா ஆக்சுவலாக அறையிலேருந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கும் பட் இந்த ட்ராயிங் போர்டில் வரையும் போது அது என்ன பண்ணுன்னா ஆல்ரெடி என்ன இருக்கோ அதுக்கு மேலேயே போய் வரைஞ்சிடுது ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஸ்னேக் பெருசான மாதிரி தெரியுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு தடவையும் அந்த போர்டை கிளியர் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வரைஞ்சா தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் பட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்னேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா ஸோ மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும்னா இந்த மூவ் ஸ்னேக் ட்ரா ஸ்னேக் இதெல்லாம் நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு டைமர் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வச்சு இதை நீ செஞ்சுட்டே இருன்னு சொன்னால் அது ஸ்க்ரீனில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு தடவை கால் பண்ணால் ஒரு தடவை மட்டும் தான் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்கள் ஸோ கண்டினியூஸாக ஸ்னேக் மூவ் ஆகணுன்னா நம்ம ஒரு டைமர் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வைக்கணும் செட் டைம் அவுட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டுனா ஃபங்க்ஷன் கிளியர் போர்டு அப்படின்னு ஒன்று எழுதிடுறேன் ஓகே அந்த கிளியர் போர்டுக்குள்ளார இங்கே நம்ம செஞ்சது தான் செய்ய போகிறோம் பேக்ரவுண்டாக ஃபுல்லாக மறுபடியும் மாற்றி விட்டு மாற்றிட்டோன்னா உங்களுக்கு போர்டு கிளியர் ஆயிரும் இல்லையா ஃபுல்லாக மறுபடியும் இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்கொயராக இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிடுன்னு நான் சொல்கிறேன் மொத்தமாக கருப்பாக கருப்பு கலரில் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை கிட்டத்தட்ட அழிச்சா மாதிரி தான் அர்த்தம் ஸோ மறுபடியும் நம்ம வரையும் போது புதுசாக வரைகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு சும்மா கொடுத்து காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் கிளியர் போர்டை கால் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ட்ராஸ் நெய் கொடுத்தேன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் மறுபடியும் இப்போ ஃபுட்டு போயிடுச்சு ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ராப்பராக எந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனையுமே நம்ம ஒரு டைமருக்குள்ளே கால் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வேண்டாம் இதுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் டிக் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் டிக் கால் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளார நம்ம ஒரு செட் டைம் அவுட் தான் வைக்க போகிறோம் செட் டைம் அவுட் குள்ளார ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நான் ஜஸ்ட் இங்கே அனானமஸ் ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம எவ்வளோ மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை அது ரிப்பீட் ஆகணுன்றதையும் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம செட் டைம் அவுட் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் தென் எவ்வளோ மில்லி செகண்ட்ஸ் கழித்து அது எக்ஸிக்யூட் ஆகணுன்றதையும் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இதுக்குள்ளார நம்ம மறுபடியும் இந்த ஃபங்க்ஷனே திரும்ப கால் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் போர்டு கொடுத்துடலாம் அண்ட் தென் டிஸ்பிளே ஃபூடை கால் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மூவ் ஸ்னேக் அப்புறமா ட்ரா ஸ்னேக் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இங்கே தான் கால் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்னேக் ட்ரா ஆயிருக்கு பட் மறுபடியும் மறுபடியும் கால் பண்ணணும் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை அப்போ தான் வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது உங்களுக்கு ஸ்பீடாக குறைக்கணும்னா இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ்னு இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது அதாவது நம்ம
நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்னேக்கோட டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே போகணும் அதே மாதிரி அப் ஆரோ லெஃப்ட் ரைட் இதெல்லாம் எந்த ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு கீபோர்டு கீயை தான் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறாங்க இல்லையா ஸோ விண்டோ டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இது வரைக்கும் ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம ஈவெண்ட் லெசனர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த என்டையர் விண்டோக்குமே ஆட் பண்ணுறோம் என்ன ஈவெண்ட் அப்படின்னா கீ டவுன் ஈவெண்ட் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை செஞ்சிரு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கீ ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை இனிமேல் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஏதாவது ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார போயிட்டு எந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதாவது <laughs> அப்புக்கு தேர்ட்டி எயிட் ரைட் அண்ட் தென் டவுனுக்கு தேர்ட்டி நைன் அண்ட் ஃபார்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம செக் பண்ண முடியும் குறிப்பாக இந்த ஈவெண்ட் நம்ம கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஈவெண்ட் டாட் கீ கோட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கீயோட கோடை அது நமக்கு எடுத்து கொடுத்துரும் அதனால தான் இங்கே நம்ம ஈவெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா லெஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம செக் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்றதுனால நான் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்ஸாக இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் லெஃப்ட் அப்படின்றதுக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் அதே மாதிரி கான்ஸ்ட் அப் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எயிட் நம்ம ஈஸியாக ஒரு ஸ்விட்ச் கேஸ் எழுதிட்டு அதுக்குள்ளார நான் ஸ்விட்ச் ட்ரூனே கொடுத்துட்றேன் நாலு கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி டைரக்ஷனை மாற்று அப்படின்றதுக்கான கோடெல்லாம் எழுத போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இந்த ஈவெண்ட் டாட் கீ கோடு இருக்கு இல்லையா ஈக்குவல் டு லெஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே லெஃப்டில் தேர்ட்டி செவனை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் லெஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஈவெண்ட் டாட் கீ கோடில் தேர்ட்டி செவன்னு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம செக் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரி ஓகே லெஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்னேக்கோட டேரக்ஷனை லெஃப்ட் மூவ் பண்ணுற மாதிரி மாற்றணும் ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக அது ரைட் சைட் தான் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா எடுத்த உடனே இந்த டேரக்ஷனில் போகிற மாதிரி தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் எப்படி அது மாதிரி மூவ் ஆகுதுன்னா இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்னேக்கோட எக்ஸ் என்னவோ அதோட எக்ஸ் வெலாசிட்டியை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஒய் ஒயோட ஒய் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ணுறோம் பட் இனிஷியலாக நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் எக்ஸ் வெலாசிட்டியை வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுருக்கோம் ஒய் வெலாசிட்டி ஜீரோன்னு இருக்குது அதனால தான் எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இல்லையா ஒரு ஒரு தடவை ஸ்னேக்கு மூவ் ஆகும்போதும் என்ன ஆகுது எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் இந்த சைடு ரைட் சைடு போகுது இப்போ நம்ம டேரக்ஷனை லெஃப்ட் சைடாக மாற்றணும்னா அப்போ என்ன ஆகணும் எக்ஸ் குறையணும் எக்ஸ் குறைஞ்சா தானே இந்த சைட் மூவ் ஆகும் ஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒயில வந்து சேஞ்ச் பண்ணவே வேண்டாம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூவ் ஆகும்போது ஒய்க்கு வேலையே கிடையாது ஓகேவா ஒய் எப்போ பிக்சருக்கு வரும்னா டாப் அண்ட் பாட்டம் அதாவது மேலேயும் கீழேயும் மூவ் ஆகும்போது தான் ஒய் தேவைப்படும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் மூவ் பண்ண வைக்கணும்னா இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகணும்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் குறையணும் இல்லையா குறைஞ்சா தானே நமக்கு இந்த சைடு மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ் வெலாசிட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை மைனஸ் யூனிட்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே மைனஸ் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கறது மூலமாக சாரி கேபிட்டல் யூனிட் இப்படி கொடுத்துட்டோன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லையா ஸோ அதை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக நம்ம எக்ஸ் வெலாசிட்டியில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் அண்ட் தென் மூவ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் வெலாசிட்டியே நெகட்டிவாக இருக்குன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் குறைய குறைய உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் 
லெஃப்டாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒய் வெலாசிட்டியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இல்லை அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒய் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு மாற்றிடலாம் ஓகே ஏன் இங்கே நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன்னா ஒருவேளை ஒய் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ அவங்க லெஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதை ஜீரோவாக நம்ம மாற்றணும் சரியா அப்போ தான் அது ஒய் டைரக்ஷனில் தொடர்ந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி கேஸ் ஈவெண்ட் டாட் கீ கோட் ஈக்குவல் டு ரைட் அப்படின்னா ரைட் சைட் மூவ் ஆகணுன்றப்ப எக்ஸ் வெலாசிட்டி என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் யூனிட்டாக சேவ் பண்ணிவிட்டு ஒய் வெலாசிட்டியை ஜீரோ ஆக்கி விட்டுற வேண்டிதான் அதே மாதிரி கேஸ் ஈவெண்ட் டாட் கீ கோட் ஈக்குவல் டு அப் அப்படின்னா அப் டைரக்ஷனில் போகணுன்றப்ப எக்ஸில் நம்ம சேஞ்சே பண்ண வேண்டியதில்லை ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப் அண்ட் டவுன் ஸ்னேக் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அதோட ஒய் கோஆர்டினேட் தான் மாறணும் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மாற வேண்டியதில்லை எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவாக இருக்க போகுது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகுது இப்போ இந்த காலமில் அது மேலையும் கீழையும் போகணும் அப்படின்னா அப்போ ஒய் மட்டும் தானே சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ அதனால் எக்ஸை வந்து நம்ம ஜீரோன்னு மாற்றி விட்டுட்டு ஒய் என்ன பண்ணணும் மேலே போகணும்னா ஒய் குறையணும் இப்போ புது டைரக்ஷன் அப் அப் கீயை தான் அவங்க ப்ரெஸ் பண்ண சொல் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து மேலே தான் போகணும் மேலே போகணும்னா என்ன ஆகணும் ஒய் குறைஞ்சா தான் மேலே போகும் கீழே போக போக தான் ஒய் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஹைட் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் மேலே போக வைக்கணும்னா ஒய்யை குறைச்சா தான் மேலே போகும் ஸோ குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நெகட்டிவ் யூனிட்டாக அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா இங்கே நம்ம மூ ஸ்னேக்கில் ஆல்ரெடி லாஜிக் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒய் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ணுறோம் ஒய் வெலாசிட்டியே நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா குறைய ஆரம்பிச்சிரும் மேலே போக ஆரம்பிச்சிரும் ஃபைனலாக இதில் கேஸ் ஈவன் டாட் கீ கோட் ஈக்குவல் டு டவுன் டவுன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா டவுனுக்கு நம்ம எக்ஸை சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் ஜீரோ ஆக்கி விட்டுடலாம் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கணும் ஒய் வெலாசிட்டியை கீழே போகும்போது ஒய் இன்க்ரீஸ் ஆகணுன்றதுனால அதை பாசிட்டிவ் யூனிட்டாக வச்சிடலாம் எல்லாத்துலேயுமே பிரேக் கொடுக்கணும் அப்போ தான் தொடர்ந்து மற்ற கேஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ரைட் அப் லெஃப்ட் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது பட் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்ன இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரைட் போயிட்டுருக்கு நான் லெஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது லெஃப்டெல்லாம் போக ஆரம்பிக்குது அந்த மாதிரி போகிறதுக்கெலாம் நம்ம அலோவ் பண்ணவே கூடாது ஓகேவா இந்த மாதிரி அப் போயிட்டுருக்குன்னா டவுன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணால் அதை அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதற்கான செக்லாம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா செக் என்ன ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லெஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கேற்ற மாதிரி நம்ம டைரக்ஷனை மாற்றிட்டோம் ஓகேவா எப்போ மாற்றக்கூடாது ஆல்ரெடி ரைட்டில் இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குன்னா லெஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு மாறக்கூடாது ஓகேவா ஆல்ரெடி ரைட் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா மாறக்கூடாது ஆல்ரெடி ரைட்டில் தான் போயிட்டுருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் எக்ஸ் வெலாசிட்டி பாசிட்டிவாக இந்த மாதிரி இருக்குனாலே அது ரைட்டில் தான் போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ் வெலாசிட்டியை நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த எக்ஸ் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் யூனிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் ரைட்டில் இப்போ போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அவங்க லெஃப்ட்டுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணாலும் கூட எனக்கு இது நடக்கக்கூடாது ஓகேவா இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இது எப்போ நடக்கணும் ரைட்டில் போகலைனா தான் நடக்கணும் ஸோ அதனால் நான் நான் நாட் ஈக்குவல் டு இங்கே கொடுத்துக்குறேன் ஓகே இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ரைட்டில் போயிட்டுருக்கு நான் லெஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது லெஃப்ட் டைரக்ஷனில் மாறலை இதுதான் கரெக்டு நான் இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா லெஃப்ட் டைரக்ஷனுக்கு மாற்றுறோம் எப்படி மாற்றுறோம் ஜஸ்ட்டு எக்ஸை வந்து நெகட்டிவாக மாற்றி விடுறோம் அது பாட்டுக்கு லெஃப்டில் போக ஆரம்பிச்சிடும் பட் இது எனக்கு எப்போ நடக்கக்கூடாதுன்னா ஆல்ரெடி ஸ்னேக் இந்த மாதிரி ரைட்டில் போயிட்டுருக்குன்னா அப்படியே லெஃப்டில் திரும்புறதுக்கு நான் அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி ரைட்டில் போகலை அப்படின்னா தான் நான் அலோவ் பண்ணணும் சரியா ஸோ ஆல்ரெடி ரைட்டில் போகலையா அப்படின்றது தான் நான் இங்கே செக் பண்ணுறேன் யூனிட் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது எக்ஸ் வெலாசிட்டி பா பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக அது ரைட்டில் தான் போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அது பாசிட்டிவாக இல்லைன்னா மட்டும
கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா பொறுமையாக யோசிச்சு பாருங்கள் ஈஸியாக புரியும் இதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்துக்கும் செக் பண்ணணும் இப்போ ரைட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஆல்ரெடி லெஃப்டில் போயிட்டுருக்குன்னா நான் அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ லெஃப்டில் போகலைன்னா தான் நான் அலோவ் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ் வெலாசிட்டி நாட் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் யூனிட்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் அது லெஃப்டில் போகலைன்னு அர்த்தம் ஓகே நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரைட்டில் போயிட்டுருக்கு மறுபடியும் ரைட்டே ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஓகே அவங்க அது ப்ரெஸ் பண்ணால் அது வந்து இன்வேலிட் மாதிரி தான் அதனால் அதெல்லாம் நம்ம பெருசாக கண்டுக்க வேண்டியதில்லை அந்த கண்டிஷன்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்க வேண்டாம் சரி இப்போது அப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி டவுனில் போயிட்டுருக்குன்னா நம்ம அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ டவுனில் போகாமல் இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணணும் விச் மீன்ஸ் ஒய் வெலாசிட்டி நாட் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் யூனிட் ஏன்னா எப்போ வே கீழே போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஒய் பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் கீழே போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ பாசிட்டிவாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஒய் பாசிட்டிவாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கொடுக்க வேண்டியதான் ஒய் வெலாசிட்டி நாட் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் யூனிட் ஏன்னா அப்போ தான் அது அப்பில் போகாமல் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் எல்லா டேரக்ஷனும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டவுனில் போகும்போது அப் ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு அது மாறலை எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபுட்டை ஈட் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் எழுதலாம் இப்போ நான் இந்த ஃபுட் மேலேயே பாஸ் பண்ணனாலும் கூட அது ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா அதற்கான லாஜிக்லாம் நம்ம இன்னும் வைக்கவே இல்லை என்ன மாதிரி நம்ம வைக்க வேண்டியது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்னேக்கோட ஹெட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மேலே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் அது வந்து ஃபுட்டு மேலே டச் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு தான் அர்த்தம் அண்ட் அது வந்து க்ரோ ஆகணும் இல்லையா இந்த லாஜிக்கை ஈஸியாக நம்ம மூவ் ஸ்னேக் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்குள்ளாரையே வச்சிடலாம் இங்கே ஆல்ரெடி என்ன லாஜிக் வச்சுருக்கோன்னா புதுசாக ஒரு எலமெண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் எந்த டேரக்ஷனில் ஸ்னேக் மூவ் ஆகுதோ அந்த டேரக்ஷனில் புதுசாகவே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதை ஹெட்டாக ஆட் பண்ணி விட்டுட்டு பின்னாடி இருக்கிறத டெலிட் பண்ணிடுறோம் அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த மூவ் பண்ணுற எஃபெக்ட் வரும் இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்னேக்கோட ஹெட்டு வந்து ஃபுட்டோட கோஆர்டினேட்ஸோடு போய் கோயின்சைட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஓகே அதாவது ஸ்னேக்கோட இந்த ஜீரோத் பொசிஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் ஃபுட்டோட எக்ஸும் சேம் ஆயிடுச்சா அதே மாதிரி இதோட ஒய்யும் ஃபுட்டோட ஒய்யும் சேம் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கணும் ஆயிடுச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த ஃபுட்டு மேலேயே அந்த ஸ்னேக் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை நம்ம சாப்பிட்டதா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம புதுசாக வேற ஒரு இடத்துல ஃபுட்டை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அண்ட் தென் பாப் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஓகே ஃபுட்டை சாப்பிட்டுருச்சுன்னா ஸ்னேக் வந்து வளர்ந்த மாதிரி தெரியணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பாப்பை செய்ய போகிறது இல்லை அப்போ ஸ்னேக் வந்து பெருசான மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் இஃப் ஸ்னேக்கோட ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுட்டோட எக்ஸ் குவாடினேட்டாக இருந்து அண்ட் ஒய்யும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் ஸ்னேக்கோட ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஒய் குவாடினேட் ஃபுட்டோட ஒய் குவாடினேட்டோட மேட்ச் ஆகிடுச்சுனா இது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆச்சுனா தான் அது கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா புதுசாக ஒரு தடவை ஒரு தடவை க்ரியேட் ஃபுட்டை கால் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் இது என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட ஃபுட்டுக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குவாடினேட்டை அதை சேஞ்ச் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகும் ஃபுட்டை ஸோ இந்த க்ரியேட் ஃபுட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணிடலாம் அதுக்காக தான் அதை தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ ஃபுட்டு வந்து வேறு இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகிடும் அண்ட் அது வளர்ந்த மாதிரி தெரியணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி சாப்பாடுலனா மட்டும் நம்ம பாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு மூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக மூவ் ஆகுது விச் மீன்ஸ் பாப் ஆகுது இப்போ நான் ஃபுட்டை ஈட் பண்ணதுக்கப்புறமா பாப் ஆகலை ஸ்னேக்கே பெருசான மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஓகே ஒரு ஒரு தடவை ஃபுட்டை சாப்பிடும்போதும் நம்ம ஸ்கோர் அப்டேட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்கோருக்கு இங்கே ஸ்கோர் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு ஸ்பேன் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மேலேயே நான் கெட் பண்ணுறேன் கான்ஸ்ட் ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஸ்கோர் வேல்யூ ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேனான்னு பார்க்குறேன் ஐடி ஸ்கோர் வேல்
let's go equal to zero na arambatla vechikla. Inga nama check panolia. In the if kulla position alay correcta and the food da snakes aptrichin artho. So nala score plus equal to one and kurutha score incre increase panera. And in the score nama update panano in the adatala. Ilia. So score text abdindra and the element get pani vechir konlia. Dot text content abdin kurutha. That is why we update the score value. Update so, now the score is correct. Update and check. Okay, score correct. Update. Finally, wall is game over. Add the logic. Add the logic. Add the wall. So, that is the active variable use. First, that is false. set this active true, this is the character. If you have a character, you can set the character. If you have a character, you can set the character. If you have a character, you can set the character. If you have a character, you can set the character. If Active equal to true set panikla. Okay. Inga next tick kullara active irkana check panita active irinda matto nama in the vele la senjikla. Okay. Adada inga nama in a kurthurko set time out kullara thirumba thirumba yelladi say a solro snake a move pantra vela yellame na maidikulara kurthurko. That's why you the game execute. So, this is the execute. Active is not the same. Now, the game over is logic. Now, we will check the game Check game over. Now, we will call the function. This function is called the snake. The wall is called the check. This is the active and false. Game is over, we can do it. Game over, we can display it. So, if you want to Game over is correct snake move on. That's why we have this condition. If you want this function, we will clear up. Function, check game over. Switch to the first case. Now, the snake is head snake of 0. That is the x coordinate less than 0. Check the left wall. Now, the snake is head is less than 0. Now, the snake is head is less than 0. Now, the snake is the head is less than 0. Now, the snake is the head is less than 0. Now, the snake is the head is less than 0. Now, the left end is less than 0. And the direction of 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 the of the direction of the direction of the direction of the direction of the the of the the Correct on an earth, the direction of the left wall is the left wall. So, that's why we have the left wall boundary. This is the same thing. Active is the variable false. Break it. 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 Maximum is the same as In the end, la, uh, width is increased. Greater than or equal to width is the same as 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 this is the starting point. So, that's why we have to do this. Okay? This is the same thing. Snake is the zeroth coordinate. Zero y coordinate less than zero. Now, we have to do this. That's why 
snake of zero adoda y coordinate um greater than or equal to height aichina keela poi idichirchu nartham okay idu ellathukume nama idu rendu thada seiya porom so adnala na vandittu indha maadhiri koduthuten neenga if la kuda kudukalam idu innum konjam neat ah irukum so inga nama indha check game over ah கால் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த நெக்ஸ்ட் டிக்குள்ளார ஒரு ஒரு தடவையும் ஸ்னேக் மூவ் ஆன அப்புறமும் ஸ்னேக்கை வரைய சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறமா கேம் ஓவரான்றதையும் செக் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் மூவ் ஆகும்போது அது கேம் ஓவரா கேம் ஓவரான்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இடிச்சிருச்சுனா நம்ம ஆக்டிவாக ஃபால்ஸ்னு மாற்றிடறோம் ஆக்டிவாக ஃபால்ஸ்னு மாற்றிட்டா அதுக்கு மேலே மூவ் ஆகாது பட் கேம் ஓவர் அப்படின்ற மெசேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும்ல அதை நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் கிளியர் போர்டு கொடுத்துடலாம் So, already இருக்கிறதெல்லாம் இரேஸ் ஆயிரும் கான்டெக்ட் டாட் ஃபாண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் கான்டெக்ட் டாட் ஃபில் ஸ்டைல் ஃபில் ஸ்டைல் ஒயிட் கொடுக்குறேன் கான்டெக்ட் டாட் டெக்ஸ்டா லைன் சென்டர் கான்டெக்ட் டாட் ஃபில் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு நமக்கு வர வேண்டிய டெக்ஸ்ட் கேம் ஓவர் அப்படின்றத கொடு கொடுத்துடலாம் பட் அது வந்து எந்த குவாடினேட்டில் வரணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா சென்டரில் தானே எனக்கு வரணும் ஸோ அதனால் நான் வித் டிவைடட் பை டூ ஹைட் டிவைடட் பை டூன்னு கொடுக்குறேன் கேம் ஓவர் அப்படின்னு வருது இங்கே எடுத்தோடனே கேம் ஓவர் அப்படின்னு வருதுன்னா நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த ஆக்டிவாக ஃபால்ஸ்னு செட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அண்ட் தென் கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் அதை நம்ம ட்ரூனே மாற்றுறோம் அதனால் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் ஃபால்ஸ்னே இருக்கிறதுனால எடுத்தோடனே கேம் ஓவர் அப்படின்னு வந்துடுது இந்த லாஜிக்கை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆக்டிவ் அப்படின்ற வேரியபிளே எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணால் சரியாக வராது அதனால் நான் லெட் ஸ்டார்டட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்னு செட் பண்ணிக்கிறேன் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா இல்லையா ஆரம்பத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகலை ஓகே ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா இந்த கீ ப்ரெஸ்க்குள்ளார ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ஆக்டிவை செட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இஃப் நாட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னா ஸ்டார்டட் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு நம்ம செட் பண்ணிடலாம் ஓகே இங்கே நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கை கால் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எப்போ அந்த நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கால் ஆகணும்னா கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தான் இல்லையா ஸோ இங்கே கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்டார்டட் ட்ரூனு செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டுக்கை நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே இந்த ஸ்னேக்கும் டிஸ்பிளே ஆகிட்டால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் இங்கே ஸ்டார்ட் கேமில் இங்கே ட்ரா ஸ்னேக்கும் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் செக் பண்ணுறேன் எடுத்த உடனே கேம் ஓவர்னு வருது ஏன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவாக ட்ரூன்னு நம்ம செட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதையும் செட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஃபுட்டு கெட் பண்ணுறேன் அங்கே பாருங்கள் போய் அது இடித்த உடனே கேம் ஓவர் அப்படின்னு கரெக்டாக வருது இன்னொரு தடவை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ போய் கீழே இருக்கிற அந்த வாலில் இடித்தா கேம் ஓவர் வருது இதிலே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் நிறையா என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் இப்போது கேம் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணால் பாஸ் ஆகிற மாதிரி வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற மாதிரி வைக்கலாம் நடுவில் ஏதாவது அப்ஸ்டக்கல்ஸ்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஸோ நிறையா நீங்கள் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும